说我自作多情吗？那干嘛救我？你想多了。要不是你受伤，我也跟着受罪，我才懒得管你，我才懒得管你。臭猫。还说不在乎我，为了我连比赛输赢都不顾。小薄荷，我找到，你拆了。恭喜少将军、二少爷、呼延将军，三组队伍过关斩将，进入第三关。比赛到最后一关，只剩下武力比拼。今夜大家吃好喝好，放松放松。本城主在此预祝三位，明日一决，一展雄风。另外，请诸位放心，发生在城主府的刺杀案，本城主绝不姑息。肖大人现在已经在彻查此事，相信用不了多久，会给诸位一个交代。烦请三位将第二关取得的物品放在托盘中。步瑶是因为救我才碎的，不然我跟城主夫人求情。嗯。听说少将军虽然是第一个取得步瑶的，但是却摔碎了，怕是不能成功晋级了。夫人，本将军这样，算通关了吗？可以顺利过关了吧？我们少将军找了全洛之城最好的工匠，在步摇破损处雕刻了一枚薄荷叶，巧夺天工，根本看不出一丝裂痕。啊，少将军足智多谋。我们洛日城就是缺你这样聪明、应变机灵的人。诸位远道而来，还不曾欣赏我洛日城的舞蹈。来人，献舞！
我也敬你一杯吧。公主，这这么多人呢，多少给点面子吧。啊，公主，敬你一杯。哎呀，你这脸不行吧，公主？来，我先干杯敬了啊。大哥，你跟我说句真心话，既然你已经决定娶公主了，为什么还要这样对待小薄荷？高手行事，也懂什么？其实我早就发现，驿站和城主府的刺杀是有蹊跷。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉，他很有可能就潜伏在我们身边。依我所见，这天狗，要么是参赛选手之一，公主，我我都看了三百了，要么是主办方。好久。当然了，还有一种可能，肖大人。不管是谁，我一定不会放过他，我亲手把他揪出来，给小薄荷一颗完整的白魂珠。我心里自然有数，你不要随便掺和，别到时候误了我的事。小薄荷的事，我莫雨溪可不会轻易退让。你说完了吗？我这哪点比不上他们了？哎哎，公主，父王、母后，女儿身体不适，就先回房休息了。愣着干嘛？说进去我，你什么你去啊？哦，小薄荷姑娘，肖大人有请不知肖大人找我何事？今日城主府意外，我去查看了案发现场，那盏琉璃灯，分明就是要置你于死地。你在落日城有什么仇家吗？我是第一次来落日城，人生地不熟，怎么可能结仇啊？那你的哥哥苏子墨有什么仇家吗？肖大人认识我哥哥。肖大人，我此行就是来找哥哥的。你是否有哥哥的线索？我没有你哥哥的线索，是王子告诉我你在找哥哥一事。啊，我也是追查刺客，所以怀疑这事与你哥哥有关。你放心，刺客一事，我定会追查到底。还请姑娘回去，不要和任何人说我见过你。公主，你究竟想要什么呀？问世间情为何物，只叫人死不瞑目。我的一片真心，为何就是看不见？难道你渴望的是无尽的草原和广袤的沙漠？你不愿做那被城主束缚的金丝雀，你想要自由的飞翔。我做你坚实的后盾啊！你去飞，伤痛，我背。胡言将军，沙将军去哪儿了？你知道吗？你别跟我提这个人，你一提他我就好像朝池塘那边去了。谢谢，您继续。臭丫头。这个天狗似乎对我们的一举一动非常的熟悉
，他很有可能就潜伏在我们的身边。这面上涂有西域奇毒，黯然百草枯。近几日的这几起袭击，分明是针对我和小薄荷的。到底是谁呢？想什么呢？据我所知，天狗的眼睛直视日光，会呈现出一种独特的弯月形。天狗的能力仅次于熟狐，这次落日之行，王子殿下一定要小心。天狗到底有什么实力，能让姐姐如此谨慎？听说天狗可以读取人心，操控傀儡，一旦被他读心，印堂会闪过一道红色的印记。在我房间门口，等我呢。方才为何离席？刚才雷侍卫说萧大人找我有事儿，我就去了。啊，你知道吗？萧大人好像知道我哥哥的事儿，而且他这个人有点奇怪，好像在套我的话。以后呢，没有我的允许，你不准擅自行动。江湖险恶，不行就撤。我小薄荷的随机应变能力，那可是数一数二的。那我说过的话呢？我不想重复第二遍。还有，小心肖大人。肖大人果然有问题、啊。早点回去睡吧。哎，什么嘛，我话都没说完呢。疏落风暴妹，伤口要及时处理，不然的话。受伤的不能喝酒，给我，替你喝。哎，你你也欺负我！哎，我这也是为了公主好。你对我好有什么用？我对少将军那么好，他却视而不见。从小到大都没有一个人敢这样对我。我也知道，追少将军的时候，应该欲擒故纵、运筹帷幄什么的。像我这么直接莽撞，是不大好的。但是那又怎样？本宫就长得好看吗？嗯，好看。
。其实，当我看到他那样奋不顾身的去救小薄荷的时候，我就知道，我永远比不上小薄荷在他心中的位置。嗯，沙将军。永远都不会奋不顾身的那样救我，但我会。哦，你昨天跟公主喝酒了。少将军，少将军，谢少将军。嗯。你不用大费周章的夺冠了，我已经把白魂珠从嫁妆里拿出来了。我知道，你就是想用它去吸引收服天狗，拿去吧。公主这是何意？你可以直接退散了，这种强人所难的感情，我不需要。嗯。公主还是把白魂珠拿回去吧。嗯。这件事情呢，就当什么事都没有发生过，以免节外生枝。我确定天狗。就在我们身边。天狗善于蛊惑人心，如果不能及时把天狗收服，到时候不仅仅是公主，整个落日城都会有危险。你可知道？那少将军可有对策？自然，我定会有对策让天狗原形毕露。好，那少将军需要一切协助，我定会极力配合。多谢公主。三组人都到齐了。下面由萧大人宣布第三关的比试规则。本关的任务是取得我们落日城一族的族花落樱花。这落樱花在落日城寓意美好良缘，逢三年才开一次花。依照我们落日城的传统，英雄向心爱的女人表白心迹，就要去落日森林采得落樱花。此次之行路途险峻，各位务必小心谨慎。我会在终点等候大家。这只臭猫。为什么还不理我？顺便，徒儿没有他叽叽喳喳，还真有点不习惯。没事吧？谢谢二少爷。莫修染，喂。你是不是觉得肖大人和天狗有袒露？没有能力呢，就不要跟上了。出点什么事情，莫雨季可保不了。凶什么凶？你保护我不就好了？传闻啊，这落日森林异常凶险。一进难出，这在我看来也不过如此。霍元将军，还是小心为妙吧。不对，我们又回到了原来的地方。小姑娘，你现在可不是开玩笑的时候啊！是真的，我刚刚在这里做了标记，绝绝对是真的。少将军，莫非这就是鬼打墙？区区障眼法？雕虫小技
，小波和继续留在比赛中只会更加危险，就趁这个机会，让他和木雨姬出去吧。这是我凭印象还原的落日森林的地图。现在是正午，太阳在正南方，那我们的影子应该朝北。这么看来，落日森林的出口就在这儿。你只要跟着我就好了。两位比我预想的早了两个时辰。少将军，咱们俩做个交易怎么样？嗯，我知道，你对公主根本不感兴趣。这样，到时候我迎娶公主。你拿嫁妆，咱们各取所需。闭嘴！如你所料，他们没有痛感，必须刺穿心脏才足以致命。我说少将军，你这是招惹了一帮什么怪力乱神啊！少将军，这是为何呀？他怎么来了？少将军，别激动，有话好好说，是不是有什么误会啊？哎呀，啊啊！眼睛，少将军，他不是天空。啊啊竟敢偷袭本将军！等我抓到他们，一定将他们碎尸万段！哎呦！哎呀！落英。
花是我拿到的哦。哦。前几日是我太任性，一意孤行，错怪了你。你方才将我撇下，是因为知道终点有危险，不想让我来，对不对？你想说什么？那那我现在把落樱花送给你，我们和好好不好？你接受了，就代表我们和好了，不准再生我气了。大哥心中主意已定，为何要给小薄荷不切实际的希望？轮不到你对我指手画脚，我们俩很熟吗？我说过了，小薄荷的事我绝不会退让。好，那我给你一个机会。赵将军，你赢了，接下来打算怎么做？肖大人的眼睛面对太阳，没有出现月牙形状，所以他不是真正的天狗。为了引出天狗，我别无选择。那你不怕小薄荷伤心吗恭喜少将军荣获桂冠，成功迎娶小女。我看择日不如撞日，明日便设宴大婚。哎呀，怎么样，少将军，意下如何呀？城主，你要不再考虑考虑？考虑什么？考虑考虑我呀！你看我，为落日城，鞠躬尽瘁，死而后已。我没功劳也有苦劳啊。您看我对公主一片赤诚，闭嘴！堂堂一国将军，这副模样还提要求？哼！夫人，您觉得呢？一切按照婉儿的意愿去办吧。哈<笑>父王，母后，女儿心意已决。哈哈哈哈好。一切按照计划行事，不亏出半点差错。属下明白。这个女人又在搞什么？把自己喝成这样，难道她还不明白，娶公主是在做戏吗？这个女人喝醉酒的样子，还蛮可爱的嘛。莫修然，我知道你不是真心想娶公主。你
才知道啊。嗯，是为了帮我拿到白魂珠，对不对？<笑>嗯嗯，只要你不娶公主，我就……嗯，我就把魂珠还给你。大不了我，大不了我以后都让着你。大不了我像祝英台，喜欢梁山伯一样，喜欢。嗯、梁山伯跟祝英台终究是悲剧，我绝对不允许这种悲剧再重演。行，我就把你变回猫，看你怎么成亲。变。小波，对不起，我只是不想让你冒这个险。我不允许你受到任何伤害。书梳到尾，三梳梳到白发。行了，不用梳了。我是怎么回来的？挡道啊！等等，这么大，也不像是公主的鞋啊？难道是？
只能先将计就计了。过几日，你我亲自登门拜访少将军的父亲。理当如此。<笑>交拜礼成，众臣拜贺。芝兰冒千载，琴瑟乐百年。芝兰冒千载，琴瑟乐百年。这样很危险，你知道吗？我就知道你不会娶公主，你这么做是为了护我周全。不过，即使是假结婚，也只能适合我。你就这么想要嫁给我呀？啊？我那是助你一臂之力。那昨天是谁说要像祝英台喜欢梁山伯一样喜欢我？你忘了？好，我承认我喜欢你，喜欢你的胡搅蛮缠，喜欢你的傲娇自负，喜欢你的不按常理出牌，还喜欢你总是护着我。对了，我还没问你呢，你到底是喜欢我还是喜欢少将军这个皮囊？当然是。嗯，又来。才不会告诉你呢！东方花烛夜把我变成猫，你你快点把我变回来！本王子还要去抓天狗呢，你快点！少将军，办好了吗？少将军，吉时已到，大家都在院子里等着你呢。好，我知道了。会啊！快去收复天狗吧，小伙伴。那，公主让我给你的白魂珠。在我没回来之前呢。你哪儿都不准去，给我在房间里面待着，听见没有？哦。按照我们落日城的习俗，新郎官洞房花烛前要抛绣球，这一来啊，能保佑公主驸马百年同心，福寿延绵；二来。将福报延续。
让街道绣球的人，也能有个好姻缘。今日是我大喜的日子，我再加一码，凡抢到绣球者，我赠与白魂珠。二少爷，与其这样争夺，不如你我二人比拼武力智慧，获胜者名正言顺获取白魂珠。霍元将军，这就是你的不对啊！现在也是名正言顺，我看不如把这白魂珠一分为二，你我一人一半，最为公平。我正有此意。我作为大哥呢，自然是不好偏袒我二弟，所以。还请大家替我做个见证。现在呢，我就把这白魂珠一分为二，绝不偏心。大哥说的对，独乐乐不如众乐乐。可是我听闻这白魂珠是天外之物，坚硬无比，不可能劈得开。呼延将军有所不知，我手中这把剑是玄铁所制，削铁如泥，绝对劈得开。什么？赵将军，不必批了。白魂珠，我要完整的。记住，无论发生什么事，都不要走出房间。臭猫不会出什么事儿吧？这边救火、啊，快点救火、啊！那边人呢？哎，快快快，那边那边，快去接水！快，再多叫点人。夏大人，怎么回事？哎呀，大殿那边着火了！快，哎，快快快！来了，来了！这边，来了！都愣着干什么呢？快呀！呼延将军，哦不对，我应该称呼你为天狗。没想到我隐藏的这么深，还是被你发现了。玉离星王子果然名不虚传。知道本王子厉害，你就乖乖束手就擒，自己滚回白魂珠内，省得我亲自动手。该滚回魂珠的是你。哦。不可能让呼延将军白忙活一趟吧？这肉包子送给你了。小将军，小将军，小薄荷，小薄荷他失踪了。
薄荷呀，哥哥，你不认识我了？哥哥，这到底怎么回事？你怎么变成这个样子？哥哥，省点力气吧。被我控制的人还没有被唤醒过。主人，原来是你。<笑>原本我只打算拿回我的白魂珠，再陪南信天玩玩，没想到半路杀出个雨离星鹏子。霍元将军，少将军在哪？你知道吗？嗯自从我读取了你的记忆，不仅得知你和那只猫缔结了什么契约，还拥有红蓝两颗魂珠，于是，我便来了一招祸水东引，让那个姓肖的做了一次活盘。你和那只猫果然上当了。当然了，这得感谢你的好哥哥替我卖命。<笑>哎呀，这是意外之喜啊！魂珠得来全不费工夫。莫修然一定会找到你，就凭他！<笑>我还要拿走他手上的其他魂珠呢。好。<笑>后竟然是这样的要挟，这么多年来对婉儿殷勤百倍，原来是为了白魂珠。多亏了少将军提醒。哼，我早就看出来他心术不正。心术不正，你还重用他？夫人说的是。但这呼延浩，在我落日城必定后患无穷，应该尽快除掉。洛风，距离小薄荷被抓过了多久了？回二少爷，刚过五个时辰。大哥，这样干等下去不是办法，不如我们全城搜索。本公主要把落日城搜个底朝天，我就不信挖不出她天狗的老巢。好，有爹的风范。我现在马上派兵全城搜索。射上去。给。今日虚实，让莫修染带着红白魂珠，独自一人来落日森林，交换小薄荷。若是被我发现耍什么花招的话，你就等着。给小薄荷收尸吧。二少爷，您别来回走了，您这样会打乱少将军的思绪的。不对，可您还遗漏了什么？我知道了，大哥，那群面具人好像非常惧怕落英草。对啊，小薄荷在打开落英草墨盒的时候，那面具人就无法动弹了。这落英草必是那天狗的软肋。哎呀，老天保佑啊，小薄荷一定要平安回来，好跟我们团聚。愿望说出来就不灵了。
，说出来还真的灵。哥哥，哥哥，与其在这儿白费力气，不如好好想想。怎么和你的猫告别？少将军单刀赴会，果然胆识过人。少废话，东西我带过来了，赶快放人！你以为你还能骗得了我？先把魂珠给我，那看你有没有本事了。你没受伤吧？有你在，我不会受伤的。你别以为你嘴巴甜，我就不会找你算账。叫你待在我身边。你非要自己乱跑！莫修然，你根本就没把本将军放在眼里。今日我要让你们尝尝苦头。蓝魂珠就挂在天府腰间的香囊里。我知道，还用你说？就凭你，还不够格。放心，对付他，我一个人就够了。哥哥，哥哥，你终于醒了。我是怎么了？我的头好痛。听是被那天狗操控的太久，所以体力不支。天狗，你输了。你看看你的手下，他们现在都不受你的控制。你一个人可以吗？你别高兴的太早了。别跑！天，我就要看你到底还能往哪儿跑！小包子。呃没事吧？没事。真是天助我也！月石乃是我的本命印，统统拿命来！小莫，你带大哥先走。
我喜欢的是你，我喜欢的人是你，你不要说，你现在不是应该起来跟我说，说你早就料到我会这么说吗？啊啊啊！你为什么不说话呀？你跟我说话呀！你快说话！你快说话！这样看着我好丑啊！以后你不要当着我的面哭，真的不好看。我这都是为了你。你慢慢走进了我的心。我答应过你，只要这个铃铛响，我就一定会到。所以你不要再把它扔下了。平生最讨厌，就是别人威胁。少将军，画画的时候微笑着比较好看。画上不错，那是给你看看，皮肤都给磨给磨了，这件新花石。那我可得好好看看。待会儿你瞧瞧，行，可比之前那些花石强多了。给您。如今，这合约也签成了，也算是好事多磨。只是可惜了一段好姻缘呐。哈，少将军，前几日婉儿已经向我言明，她与你只是君子之交
，并无一生相伴之意。也怪我乱点了这鸳鸯谱了。这男女之事，本来就不可强求，是吧，莫公子？承蒙城主和夫人爱戴，在下恐要多叨扰几日。临行之前，家父特意嘱咐我前装饰仪，这几日一直未有时间操办。无妨。莫公子想多留几日都可以，我们落日城啊，必定好生招待。如此，便多谢城主和夫人了。这是龙仔，原本想在你生辰的时候送给你的。今日我们团聚了，而且天离国和落日城也恢复了和平，所以就趁这个好日子送给你。妹妹真是有心了。哎，哥哥，我还有一件事情不明白，你说你没有被绑架，那是谁把信送给我的呀？可能，可能有人对魂珠有所寄予吧。会是谁呢？肖大人，为了感谢少将军擒获天狗，替我落日城铲除内患，我便将这颗白魂珠赠与少将军。多谢城主。费德，嗯，你们都是年轻人，你陪着少将军他们好好招待吧。哦，婉儿，你随为父来。夫人先请。受了重伤，现在估计在屋子里疗养了。来，借我看看。你都找到你哥哥了，还要混住干嘛？小气。别再做这种傻事了。我说过，为了你，我可以奋不顾身。
不过，还是谢谢你落日城这么久，终于有机会可以见到落日城的落日啦！哎，你说落日城这个名字谁起的呀？怎么感觉有点不太吉利？这取的名字，怎么了？你还记不记得你答应过我的事情？什么事儿啊？我答应过你的事儿可多了去了。你说，我帮你找到你哥哥，然后你就解除我们两个人的契约